నమస్కారం సత్యా న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు శ్రీనివాస్ సత్యా న్యూస్ లో ముఖ్య అంశాలు ఏపీయూ డబ్ల్యూజే అరవై నాలుగవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా అవిశ్రాంతంగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న కోవిడ్ వారియర్స్ ఘన సత్కారం ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశిల్ ఒంగోలులోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వెయిటింగ్ హాల్ డిజిగ్నేటెడ్ రిసెప్షన్ కౌంటర్లను ప్రారంభించిన జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశిల్ పోలీసు సిబ్బంది రక్షణకే దశ సూత్రాల కార్యక్రమాలు చేపట్టామని వెళ్లది మెగాస్టార్ పద్మభూషణ్ డాక్టర్ చిరంజీవి జన్మదిన వారోత్సవాల్లో భాగంగా జిల్లా చిరంజీవి యువత ఆధ్వర్యంలో కోర్టు స్ట్రీట్లోని వీరాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పూజలు ది మెగాస్టార్ లెజెండ్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రకాశం జిల్లా రచయిత సంఘం అధ్యక్షుడు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు అవిశ్రాంతంగా సేవలు అందిస్తున్న కోవిడ్ యోధులను ఏపీడబ్ల్యూజే ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు యూనియన్ అరవై నాలుగవ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఐవి సుబ్బారావు అధ్యక్షతన స్పందన భవన్లో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్ ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ హాజరై మాట్లాడారు కరోనా నియంత్రణలో మీడియా చేస్తున్న సేవలను కలెక్టర్ అభినందించారు జిల్లాలో కరోనా రికవరీ తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ అరవై మూడు శాతంగా ఉందని కేవలం ఒకటి పాయింట్ ముప్పై ఏడు శాతం మాత్రమే మరణాలు రేటు ఉన్నాయన్నారు కోవిడ్ నేపథ్యంలో పోలీసు శాఖకు మీడియా సహకారం మరువలేదని ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ అన్నారు జిల్లాలో కరోనా నియంత్రణకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నట్లు రిమ్స్ ఆర్ఎంఓ వేణుగోపాల్ రెడ్డి డాక్టర్ రిచర్డ్స్ తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జర్నలిస్ట్ కరోనా సోకి మరణించడం బాధాకరమని ఏపీయూ డబ్ల్యూజే రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఐవి సుబ్బారావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కరోనాతో మరణించిన జర్నలిస్టులకు యాభై లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా కోవిడ్ సోకిన వారికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల కనీస ఆర్థిక భరోసాన్ని కల్పించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమం అనంతరం కోవిడ్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రిచర్డ్స్ రిమ్స్ ఆర్ఎంఓ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఇతర వైద్య అధికారులు మధుసూదన్ రెడ్డి డిఎంఎన్ హెచ్ఓకే పద్మావతి తదితరులను యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఐవి సుబ్బారావు జిల్లా అధ్యక్షులు మాధవిరెడ్డి ఎంసీఏ అధ్యక్షులు ఇఫ్తేకర్ బాషా ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ ఘనంగా సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీయూ డబ్ల్యూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కనకయ్య రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు అలుగు సురేష్ కౌన్సిల్ సభ్యులు మిసాల శ్రీనివాసరా సురేష్ కుమార్ రెడ్డి నగర అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరెడ్డి కోట్రెడ్డితో పాటు పలువురు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ జర్నలిస్టులు మీడియా జర్నలిస్టులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అట్లాగే చాలా వరకు మాలో కూడా కలెక్టర్స్ గా పనిచేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మన సిద్ధార్థ చెప్పినట్టు ఈ లాండ్ అంట్ అనేది ఎస్పీ అంశం అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు మా మా వాళ్ళలో కూడా కొంతమంది బట్ నా దృష్టిలో అది కరెక్ట్ కాదు అది నన్ను అడిగితే ద ప్రైమ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ కలెక్టర్ అంటే లాండ్ అంట్ అని చూసుకోవచ్చు ఎస్పీ గారి సపోర్ట్ తోటి అందువల్ల మేము ఫ్రంట్ ఎండ్ లో లేకపోయినా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండి ఇప్పుడు కూడా వేణుగోపాల్ చెప్పినట్టు దీంట్లో చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి బహుశా కొన్ని విషయాలు మీరు చూసి కూడా బాగా పోల్చుకున్నాను అడిగితే ప్రతి దాంట్లో మీరు చాలా దూరిస్తే తప్ప సాధకవర్గానికి అట్లాగే ఒక ఇప్పుడు ఈ కరోనా కంట్రోల్ ఆపరేషన్లో మాకు కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పాఠాలు తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది ఏదైనా సరే ట్రైన్లో టెర్రరే ఇది గతంలో ఇప్పుడు మనకు ఇలాంటి ఒక డిజాస్టర్ రాలేదు కాబట్టి I would also like to place some record that uh, all the friends in the media, so if we require financial support, resource support, manpower support, we require support, manpower support, we require 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 support, మనం చేసింది పనిని మీరు నెగిటివ్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయిలో కొంత మన కొంచెం అట్లా జరగదు దొరకదా నాకు కనపడుతుంది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మై మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇస్ దాట్ వెన్ ఐ సీ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్ 
సమ్ అన్ఫేర్లీ కొంచెం పోలీస్ మీద అనవసరంగా అన్ఫేర్లీ టార్గెటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఏనో ప్రతి విషయంని కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తీసుకెళ్లి అట్లా అన్ఫేర్గా టార్గెట్ చేయడం కానీ ఐ వుడ్ రియలీ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ అండ్ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ హాఫ్ దట్ ఐ బిన్ హియర్ వెరీ వెరీ ఫేర్ అండ్ ఎక్సలెంట్ యూనో కవరేజ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇష్యూస్ రాష్ట్రంలో చాలా దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో మీడియా రంగం ప్రధానంగా జర్నలిస్టులు ఉన్నారు మనం ఏ రోజు పొద్దున్నే వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయాలంటే భయపడుతుంది రాత్రిపూట ఆఫీస్ మెసేజ్ కోసం వాట్సాప్ ఆన్లో ఉంచుకోవాలన్నా భయపడుతుంది రోజుకి నాలుగైదుగురు జర్నలిస్టులు దీని వేరే పడని రోజు మనం ఇటీవల కాలంలో చూడాలి ఈరోజు పదిహేడు కడప మూడు చిత్తూరు నాలుగు ఈరోజు నాగార్జునతో కలిసి నెల్లూరు ఐదు ప్రకాశం ఒకటి సమాజంలో రెండు వర్గాలు ఉంటాయి డబ్బు ఉన్నోళ్ళు డబ్బు లేని ఈ రెండు వర్గాల్లో రెండు వర్గాల్లో ఏం కాలంలో సమానంగా పట్టి పీడిస్తుంది కరోనా ప్రకాశం జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రత్యక్షాక్షి సాక్షి మురళి కార్పొరేట్ వైశ్యాల అర్ధరాత్రి దాకా కొట్టుకున్నాం మా వాళ్ళ గారు నన్ను పంపిస్తే తాతకు బాగున్న లాగా రిసెర్చ్ గారు ఆ రోజు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి రిసెర్చ్ గారితో మాట్లాడాం మంత్రి గారితో మాట్లాడాం కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడాం మా మీద నమ్మకం ఉండి పంపించండి మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేస్తామన్నారు అతన్ని సజీవంగా ఈరోజు ఇంటికి పోతాడు ఎప్పుడో ఒక్క సందర్భం వస్తుంది మనిషి జీవితంలో ఆ సందర్భాన్ని వినియోగించుకోవాలి ఆ సందర్భాన్ని వినియోగించుకుంటే ఆ జీవితం ధన్యమైపోయింది ఇప్పుడు మనం వినియోగించుకుంటున్నాం వాళ్ళు వినియోగించుకుంటున్నారు అయితే మాకు మా దురదృష్టం దాకా కనెక్ట్ అయ్యారు లేదు మా దురదృష్టం ఏంటంటే మీకేం అదనంగా వచ్చిన నీ నేను చెప్పను కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి మాకైతే మరి మా యాజమాన్యాలు చెప్పగంటున్నాయి ఇటు ప్రభుత్వ సహకారం పూర్తి రావట్లేదు చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా మన చిరణం మన నాన్న కూడా చనిపోయినా ఇంకా పడకలు ఆక్సిజన్ సౌకర్యాలు పెంచేందుకు పూర్తి స్థాయిలో మీరు అట్లా చాలా విషయాల్లో మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఉంది వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోగలిగారు ఇటువంటి ఇబ్బందికర సమయంలో జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపిస్తున్న మన కలెక్టర్ గారికి మరియు కాంట్రాక్ట్ ట్రేసింగ్ వీళ్ళందరినీ సమర్థవంతంగా ఎంతో సమర్థవంతంగా చేసిన మన ఎస్పీ గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా మా నిమ్స్ డాక్టర్స్ తరఫున కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాను అట్లాగే మీ యొక్క నిమ్స్లో ఒక టీం ఉంది కోర్ గ్రూప్ అది సారు నేను మా శ్రీపన్నెడ్డి గారు తర్వాత మరి చేస్తూ నేనే కాకుండా డాక్టర్ మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు డాక్టర్ శివంశేఖర్ డాక్టర్ చైతన్య ఈ ఆరుగురు దాదాపు ఏ పన్నెండు తర్వాత డిస్కస్ అవుతుంది దాదాపు ఆ నెల నుంచి అందరూ పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు అనుకోకుండా కొన్ని దురదృష్టకరమైన సంఘటన జరిగింది రెండు సంఘటనలు అయితే పక్కన వాళ్ళు బంధువే ఉన్నాడు ఆ పైన దూకిన అతను కూడా పక్కన అతని బ్రదరే ఉన్నాడు తర్వాత ఈ మన చీంకుర్తి పారిపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆవిడ పక్కనే ఉంది అయితే ఆ బాడీ ఒకటే అది ఎలా జరిగింది అనేది మాకు అందుబాటులేదు కానీ మా మనోధైర్యం అయితే కొంచెం తగ్గి తగ్గింది ఈ ఇన్సిడెంట్స్ తగ్గిన తర్వాత ఇటువంటి సమయంలో మీరందరూ ఈ సందర్భంగా మాకు అన్ని సపోర్ట్ ఇస్తున్న కలెక్టర్ గారికి మా కృతజ్ఞతలు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సుబ్బాయ్ గారికి మా వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి నాపై నమ్మకం ఉంచి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి నన్ను కోవిడ్ నాట్ లాక్ సిగ్గ సెలెక్ట్ చేసిన అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు సో మా రెండులో కేసు రోజు రోజు పెరుగుతూ ఉంది కేసు నెంబర్ కూడా ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్ డే వస్తుంది సో అందరూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసి మాస్క్ ధరించి హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ చేసుకొని కోవిడ్కి దూరంగా ఉండవలసిన సూచిస్తున్నాను ఎందుకంటే కేసు సిబ్రాటి కూడా డే బై డే ఫస్ట్లో ఎస్మెంటి కేసులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో సింటమాటిక్ కేసు వెంటిలేటర్ డిపెండెంట్ కేసు ఎక్కువ అవుతున్నాయి సో ఎవరి పెట్టిన అటాక్ అవుతుందనేది మనం చెప్పలేం కాబట్టి రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందిగా సూచిస్తున్నాను మదర్ కూడా టీచర్ సో మమ్మీ కూడా ఎక్కువ అంటే అది వర్షం పడినా కూడా మదర్ అట్లా స్కూల్కి వెళ్ళాలి కలుసుకుంటే అట్లా నాకు అది ఇన్స్పిరేషన్ ఉండేది మమ్మీ డాడీ సో నేను గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేయాలన్నట్టు అప్లికేషన్ పెట్టి 
సెలక్షన్ కలిస్తే చాలా ఉన్నాయి ఆపర్చునిటీస్ వైజాగ్ కాకినాడ ఎట్లా చాలా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ తీరాల మా సొంత ప్లేస్ అవడం వల్ల ఇక్కడ చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇక్కడ తీసుకుంటే చాలా మంది భయపడ్డా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎవరు లేదు స్టాఫ్ లేదు చాలా హెక్టిక్ ఉంటుంది అని సరే చూద్దాం అని ఛాలెంజ్ లా తీసుకొని ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు అయితే ఒక వెంటిలేటర్ ఎక్కడ ఉండే కలిపెట్టడం చాలా తగ్గు పట్టింది వెంటిలేటర్ స్టోర్ రూమ్ అట్లా ఉండే ఫస్ట్ లో తర్వాత ఎక్కడెక్కడ నేతృత్వం నేతృత్వం వెంటిలేటర్స్ తీసి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ వర్కింగ్ లో ఉన్నాయి సో ఇదంతా మా టీమ్ వర్క్ సో ముందు ముందు ఇట్లా పని చేస్తామని దీన్ని ఒక స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆనర్ లా తీసుకొని దీని ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లా తీసుకొని మా మీ మీడియా మిత్రులందరికీ నన్ను తెలిసినందుకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికి ఎప్పుడు ఎట్లాంటి సహాయం చేయాలన్నా నేను ముందుంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ హార్ట్ సాయం కలిగి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కోవిడ్ విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసు సిబ్బంది సంరక్షణ కోసం రూపొందించిన దశ సూత్ర అమల్లో భాగంగా ఒంగోలులోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వెయిటింగ్ హాల్ డిజిగ్నేషన్ రిసెప్షన్ కౌంటర్లను జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశిల్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కరోనా సమయంలో విధులు నిర్వహిస్తూ వైరస్ బారిన పడి చికిత్స అనంతరం కోలుకొని తిరిగి విధులలో చేరిన సిబ్బందిని ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ సత్కరించారు అనంతరం మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శకులు వారి విధుల పట్ల దిశానిర్దేశం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ కరోనా విషయంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తప్పనిసరి అని అందులో భాగంగానే పోలీసు సిబ్బంది సంరక్షణ కోసం దశ సూత్రాలను రూపొందించడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు జిల్లాలో ప్రస్తుతం కరోనా ఉధృతి ఎక్కువగా ఉందని అయితే పోను పోను ఈ ప్రభావం తగ్గుతుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ తో పాటు ఒంగోలు డిఎస్పీ కేవీవీఎన్వి ప్రసాద్ సిఐ భీమా నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో ఎస్పీ మొక్కలు నాటారు అన్ని రకాలంగా ప్రకాశం జిల్లా పోలీస్ కరోనా రంగంలో స్టేట్లోనే నంబర్ వన్గా స్టార్టింగ్ నుంచి చేస్తూ ఉంటుంది అని ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది ఒక ఒక ఆలోచన అట్లా చాలా వరకు ఉంటుంది అందులో భాగంగా మేము మా ఫోర్స్ని కూడా కాపాడాలని అట్లానే ఫోర్స్ని కాపాడుకొని వచ్చినటువంటి పబ్లిక్ని కూడా మంచి సేవలు అందించడానికి ఉద్దేశంతో 
మేము ఇక్కడ అంత పెట్టాము ఎందుకంటే మనం ఫోర్స్ని కాపాడగలిగితే అప్పుడు మేము పబ్లిక్ సేవలు కూడా చక్కగా అందించగలుగుతాము సో ఆ కాన్సెప్ట్తో మేము దశ సూత్రాలు ప్రకటించాము దశ సూత్రాలు అందులో పది రకాలంగా వేరే వేరే జాగ్రత్తలు వేరే వేరే చర్యలు ఉన్నాయి అందులో ఒక ముఖ్యమైన కొంచెం పెద్ద వర్క్ అయినా వాజ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సెపరేట్ వెయిటింగ్ ఏరియా అండ్ సెపరేట్ రిసెప్షన్ అండ్ డెజిగ్నేటెడ్ రూమ్ దానికి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వారు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవరైనా పెటిషనర్ కంప్లైంట్ అండ్ పబ్లిక్ ఎవరి ఎనీబడి కమ్స్ వారు ఒక పర్టికులర్ ఎంట్రన్స్ నుంచి వస్తారు అక్కడ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ టనల్ పెట్టే ఉంటుంది అట్లానే ఒక డెజిగ్నేటెడ్ ఓపెన్ ఎయిర్ ఏరియా పెట్టాము ఫర్ వెయిటింగ్ పర్సన్స్ మేము ఈ సమావేశం కూడా ఓపెన్ ఎయిర్లో చేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఓపెన్ ఎయిర్లో రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది చాలా ఆల్మోస్ట్ నిల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి వెయిటింగ్ తర్వాత ఈ డెజిగ్నేటెడ్ రూమ్లో వారికి ఏది సమస్య ఉంటే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం దాన్ని స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం కానీ ఇంకా ఏది కూడా ప్రాసెస్ ఉంటే అది అక్కడ చక్కగా జరుగుతుంది తర్వాత మిగతా స్టేషన్ స్టాఫ్ వారు పోలీస్ స్టేషన్ బిల్డింగ్లోనే ఉంటారు వారు వారి పని చూసుకుంటారు సో ఇట్లా మేము జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి స్టేషన్లో చేస్తూ ఉన్నాము అదేవిధంగా గౌరవ డీజీపీ గారు ఈ దశ సూత్రాల ప్రోగ్రాం గురించి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు సో వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఇంతాక మేము మన కరోనా తగిలి మళ్ళా రికవర్ అయ్యి వచ్చిన వారు ముగ్గురు కరోనా వారియర్స్కి కూడా సన్మానించాము డెఫినెట్లీ పులీస్ ఈజ్ అట్ ద ఫ్రంట్ లైన్ ఆఫ్ కరోనా మీ అందరికీ తెలుసు జిల్లాలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి తీవ్రత ఏమాత్రం తగ్గటం లేదు సోమవారం నాడు ఒక రోజులోనే జిల్లాలో కొత్తగా ఏడు వందల ఇరవై ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి సత్య న్యూస్లో స్వల్ప విరామం మెగాస్టార్ చిరంజీవి జీవితం యువతకు ఆదర్శం కావాలని ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు అన్నారు స్వయం కృషితో విజయ శిఖరాలు అధిరోహించిన అసామాన్య ప్రతిభ గల వ్యక్తి చిరంజీవి అని చెప్పారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిరంజీవి జీవిత విశేషాలతో ముద్రించిన ది మెగాస్టార్ లెజెండ్ పుస్తకాన్ని ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు ఆవిష్కరించారు అభిమానులు ఆయన్ని మెగాస్టార్గా గౌరవిస్తే భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ పురస్కారంతో గౌరవించిందని అన్నారు సినిమాలే కాకుండా చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్న బ్లడ్ బ్యాంక్ ఐ బ్యాంక్ ఎందరికో కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పారు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ బిల్డింగ్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా చిరంజీవి యువత అధ్యక్షుడు అడుసుమల్లి వెంకట్రావు అఖిల భారత చిరంజీవి యువత ఉపాధ్యక్షుడు చనపతి రాంబాబు పైడి యుగంధర్ షేక్ కరిముల్లా చిట్టెం ప్రసాద్ బండారు సురేష్ రాజేష్ జానకీరాం ముత్యాల అరవింద్ బాబు నాగరాజు నాని భూపతి రమేష్ ముత్యాల కళ్యాణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం పుస్తక ఆవిష్కర్త పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసుల్ని ఘనంగా సత్కరించారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే సందర్భంగా వారి జీవిత చరిత్రను ఒక పుస్తకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి అందరికీ ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం తరఫున వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం ముఖ్యంగా తెలుగు చిత్రసీమలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు సోమన్ బాబు కృష్ణ గారు ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఒక లెజెండరీ పర్సన్ అవసరమైనటువంటి సందర్భంలో చిరంజీవి గారి రూపంలో ఆ లెజెండరీ పర్సన్ రావడం జరిగింది తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమని దాని రూపురేఖల్నే మార్చినటువంటి వ్యక్తి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎందుకంటే 
చిరంజీవి గారు చిత్రసీమలోకి వచ్చిన తర్వాత సంగీతంలో స్టైల్ మారిపోయింది నటనలో స్టైల్ మారిపోయింది యాక్షన్లో స్టైల్ మారిపోయింది ఫైట్స్లో స్టైల్ మారిపోయింది తెలుగు చిత్రసీమని టాలీవుడ్ని బాలీవుడ్ స్థాయికి తీసుకెళ్ళినటువంటి నటుల్లో చిరంజీవి గారు ఒకరని చెప్పడంలో సందేహం లేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసి పునాదిరాళ్ళు చిత్రం ద్వారా ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి తన చిత్రసీమకి పునాదిరాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి గొప్ప నటుడు చిరంజీవి గారు ప్రజలందరూ ఆయన్ని ప్రేక్షకులు అభిమానులందరూ మెగాస్టార్ అని పిలుచుకుంటుంటే భారత ప్రభుత్వం ఆయన్ని పద్మభూషణ్ అవార్డు ఇచ్చి సత్కరించుకోవడం జరిగింది చిరంజీవి గారి జీవిత చరిత్ర అంటే ఇది సినిమా జీవిత చరిత్రని అనుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు ఒక స్వయం కృషితోటి ఒక కష్టపడి ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా తనంతట స్థానుగా ఎలా ఎదగ అనే విషయాన్ని చిరంజీవి గారి జీవితాన్ని కనుక మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ప్రతి యువతకు కూడా చిరంజీవి గారి జీవిత చరిత్ర ఒక ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుంది ఇదే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పుస్తకాన్ని కొని చదివి చిరంజీవి గారి జీవితంలో పడినటువంటి కష్టాలు ఆయన ఎదిగినటువంటి ఉన్నత శిఖరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనందరం మార్గదర్శకంగా తీసుకొని యువత ముందుకు పోవాలని డాక్టర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా నిన్న పదిహేడవ తేదీ నుంచి కూడా ప్రకాశం జిల్లా అంతటా కూడా మెగా వేడుకలు జనదిన వేడుకలు నిర్వహించుకుంటున్నాము దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఉదయం పది వీరాంజనేయ స్వామి టెంపుల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి చిరంజీవి గారి పేరు మీద కార్యక్రమ పూజా కార్యక్రమాలు జరిగినాయి ఆ అనంతరం ఈరోజు ఇక్కడ రెడ్ క్రాస్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఇక్కడ మేము చిరంజీవి ది లెజెండ్ మెగాస్టార్ జీవిత ఆవిష్కరణ పుస్తక కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది దీనికి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా రచయితల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు సీనియర్ పాత్రికేయులు గౌరవనీయులు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది నిజంగా కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఒక చిన్న స్థాయి కుటుంబం నుంచి ఎదిగినటువంటి మెగాస్టార్ ఈరోజు అంచెలంచెలుగా దాదాపు నలభై ఐదు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏకచక్రాధిపతిగా వెలుగొందుతూ సినీ కళామ తల్లి ముద్దు పెట్టగా ఎన్నో వేల మంది కార్మికుల కుటుంబాలు వారోత్సవాలు పుట్టిన సందర్భంగా వారోత్సవాల సందర్భంగా రెండవ రోజు మా జిల్లా అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఉదయం ఆయన సాంగుడి పూజా కార్యక్రమం అలాగే ఈరోజు ఈ బ్లడ్ బ్యాంకులో పుస్తక కార్యక్రమ కార్యక్రమం అలాగే దీనికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన సీనియర్ జర్నలిస్టు శ్రీనివాసరావు గారికి మా జిల్లా చిరంజీవి అభిమానం తరఫున కృతజ్ఞతలు అలాగే మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ముందుకు పోతూ ఈ వారం రోజులు ఉన్న ప్రకటించిన సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందు తీసుకెళ్తాం నుండి ఇరవై రెండో తేదీ దాకా ఈ ఉత్సవాలు చేయాలని అఖిల భారత చిరంజీవి యువత నాయకులు స్వామినాయుడు గారు మాకు ఆదేశించడం జరిగింది అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన తెలుగు ప్రజలు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అందరం కూడా చిరంజీవి గారి అభిమానులు ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ముందుండి ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమాల నిత్యం జిల్లా నలుమూల నుంచి కానీ రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి కానీ అభిమానులు ప్రతిరోజు కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం దానిలో భాగంగా మా ప్రకాశం జిల్లాలో ఈరోజు నాలుగవ రోజు ఆంజనేయస్వామి టెంపుల్ టంగుటూరు మండలం సోరారెడ్డిపాలెం సమీపంలోని భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ అవుట్లెట్ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది ఫైర్ సిబ్బంది సకాలంలో సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది పెట్రోల్ బంకు సిబ్బంది ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపిన వివరాల మేరకు మిరియాలగూడ నుంచి చెన్నైకు పశువుల దాణాల లోడు తీసుకువెళ్తున్న లారీ డీజిల్ కొట్టించుకునేందుకు తూర్పు నాయుడుపాలెం వద్ద భారత్ పెట్రోలియం అవుట్లెట్ వద్ద ఆగింది లారీ ట్యాంకర్లో డీజిల్ నింపుతున్న సమయంలో హఠాత్తుగా లారీ టైరు పేలడంతో మంటలు చెల్లరేగి లారీ మొత్తానికి వ్యాపించాయి వెంటనే అప్రమత్తమైన పెట్రోల్ బంకు సిబ్బంది అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు తక్షణం స్పందించిన ఫైర్ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రెండు గంటల పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు ఈ ఘటనలో లారీ పూర్తిగా దగ్గమవగా పెట్రోల్ బంక్ పాక్షికంగా దగ్ధమైంది సమాచారం తెలుసుకున్న ఒంగోలు డిఎస్పీ ప్రసాద్ టంగుటూరు ఎస్ఐ రమణయ్య ఘటనా స్థలికి చేరుకొని పరిస్థితులను సమీక్షించారు
డీజిల్ ఫోర్త్ పంప్లో డీజిల్ కొట్టే టైంలో లారీ అప్పుడే వచ్చి ఆగింది రెండో పక్క డీజిల్ కొడుతున్నారు డిఎస్ఎం కూడా అప్పుడు పెట్రోల్ లారీకి ఫ్యూయల్ కూడా ఏం చేయట్లేదు వచ్చి ఆగింది ఈలోపు కొడదాం అనుకున్న టైంలో లారీ ముందుకు వెనక మూవ్ చేసే టైంలో టైర్ బయలుంది ఆ టైర్ బయలున టైంలోనే అతను వాళ్ళ లారీకి డీజిల్ ట్యాంక్ బరస్ట్ అయ్యి ఆయిల్ మొత్తం కింద పోయి మొత్తం అండుకుంది లారీకి ప్లస్ పంపుకి మొత్తానికి అండుకుంది మేము దీన్ని ఎంఎంటే పోలీస్ స్టేషన్కి ఫైర్కి ఇంటిమేట్ చేసాం ఈలోపు అందరూ వచ్చారు మా డిపో ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి కంట్రోల్ చేశారు సిడి ఆఫ్ జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై తేదీ భాగ్యనగర్లోని టిటిడిసి వెలుగు కార్యాలయంలో జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు డిఆర్డీఏ పీడీ ఎలీషా ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు సత్యా న్యూస్లో కొన్ని వాణిజ్య ప్రకటనలు మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు వారోత్సవాల్లో భాగంగా కరోనా వైరస్ నుంచి ప్రజలు బయటపడాలని ఆకాంక్షిస్తూ జిల్లా చిరంజీవి యువత ఆధ్వర్యంలో కోర్టు స్ట్రీట్లోని వీరాంజనేయస్వామి దేవస్థానంలో విశేష పూజలు జరిపించారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో విలసెల్లాలని పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా చిరంజీవి యువత అధ్యక్షుడు అడుసుమల్లి వెంకట్రావు అఖిల భారత చిరంజీవి యువత ఉపాధ్యక్షుడు చనపతి రాంబాబు పైడి యుగంధర్ షేక్ కరిముల్లా తెలగంశెట్టి సుబ్బారావు చిట్టెం ప్రసాద్ బండారు సురేష్ రాజేష్ జానకీరామ్ ముత్యాల అరవింద్ బాబు నాగరాజు నాని భూపతి రమేష్ ముత్యాల కళ్యాణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కర్నూలు రోడ్లోని విజయ గణపతి దేవస్థానం తృతీయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించి స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించారు సర్వ విఘ్నాలు తొలగిపోయి ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో విలసెల్లాలని ఆకాంక్షిస్తూ శాంతి హోమం జరిపించారు అర్చక స్వాముల సుబ్రహ్మణ్యం సమీర్ పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు
సత్యాన్ని స్మగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఏపీయూడబ్ల్యూజే అరవై నాలుగవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా అవిశ్రాంతంగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న కోవిడ్ వారియర్స్ కు ఘన సత్కారం ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశిల్ ఒంగోలులోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వెయిటింగ్ హాల్ డిజిగ్నేటెడ్ రిసెప్షన్ కౌంటర్లను ప్రారంభించిన జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశిల్ పోలీసు సిబ్బంది రక్షణకే దశ సూత్రాల కార్యక్రమాలు చేపట్టామని వెళ్ళవి మెగాస్టార్ పద్మభూషణ్ డాక్టర్ చిరంజీవి జన్మదిన వారోత్సవాల్లో భాగంగా జిల్లా చిరంజీవి యువత ఆధ్వర్యంలో కోర్టు స్ట్రీట్లోని వీరాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పూజలు ది మెగాస్టార్ లెజెండ్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రకాశం జిల్లా రచయిత సంఘం అధ్యక్షుడు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు సత్యా న్యూస్లో అంబికా లైఫ్ స్టైల్ ట్రంక్ రోడ్డు ఒంగోలు వారి నీటి మాట ఓర్పు వహించటం అనేది ఎంతో చేదైన విషయమే అయితే దానివల్ల లభించే ప్రతిఫలం మాత్రం ఎంతో తీయగా ఉంటుంది సత్యాన్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం